chào mừng các bạn đến kênh youtube của máy ảnh review và ngày hôm nay review có cái clip hướng dẫn cho các bạn để lựa chọn pin cho máy ảnh ha đó là pin sạc á thì các clip khác thì mình cũng đã chứng minh cho các bạn đó là à, khi mà sử dụng pin cho máy ảnh á thì những viên pin mà rẻ tiền như thế này á pin mà ví dụ mình mua hai viên pin này giá 10.000 thì nó không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha nhiều khi có hai viên pin 5.000 nữa các bạn pin con ó vậy đó thì những viên pin này thì không đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động thì ông bà chúng ta có câu là tiền nào của đó thôi mình mua pin cái hạn món hàng mà giá rẻ thì dĩ nhiên nó chỉ hoạt động trong cái mức giới hạn nào đó còn đây là những viên pin sạc à, thì pin sạc là những viên pin khi mà hết pin rồi thì chúng ta gắn vào cái đế cái đế sạc để chúng ta sạc nha à, giống như là các bạn sạc điện thoại vậy đó ví dụ như điện thoại các bạn xài hết pin và các bạn gắn vào cái đế sạc thì sau đó thì mình sẽ xài tiếp nha mình sạc khoảng vài tiếng đồng hồ thì mình sẽ xài tiếp thì trên tay mình đây là những cái đế sạc đây nha thì ngày hôm nay review sẽ hướng dẫn sơ lược cho các bạn về lựa chọn pin cũng như là cái sạc để mà chúng ta sử dụng ok thì đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn là trên mỗi khi mà các bạn đi mua hàng á thì chúng ông bà chúng ta có câu là tiền nào của đó nha tiền nào của đó thì lúc nào nó cũng vậy hết những cái loại mà có thương hiệu hoặc là mắc tiền á thì nó sẽ bền bỉ hơn những cái loại mà rẻ tiền chút xíu cái này là mình nói chung chung vậy thôi nha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn pin đầu tiên thì trên viên pin nó sẽ có cái năng lượng nha ví dụ như cái pin này nè cái này để là mAh giờ để chứng min min là nhỏ nhất là 950 mAh giờ thì cái số 950 đại khái này mình hiểu giống như là thời lượng thời lượng sử dụng vậy đó ví dụ như thời lượng sử dụng vậy đó cái này giải thích theo mà mà về điện về toán học này kia nó phức tạp lắm đại khái mình nói ví dụ đi mình nói ví dụ viên pin này mà có số là 95 90 950 mAh giờ này mình chỉ sử dụng được 2 tiếng thôi thì cái viên pin này nè mình có một viên pin thứ hai nó là 1900 đó. viên pin số 2 này là nó là 1900 mAh đó. thì đại khái mình nói cái viên pin mà 1900 mAh giờ nó sẽ sử dụng gấp đôi thời gian so với viên pin mà 950 này đó đây là các bạn nhìn thấy nào đây là một 1900 này ha nó 1900 ở đây là 950 này ha ngoài ra thì mình có thu thập được của viên pin này nó viên pin này tới 3.000 mAh giờ đó. đó thì rõ ràng là ba viên pin này ha một viên này là mình nói đại là 1.000 đi viên pin này 2.000 viên pin này 3.000 cái số ampe giờ đó. thì dĩ nhiên là viên pin này là nó sẽ chất lượng hơn nó sử dụng lâu lâu hơn lâu hết pin hơn viên pin này nó sẽ sử dụng nhanh hết pin hơn đó là điều tất nhiên ha đó là điều tất nhiên do đó là khi mà các bạn mua pin á thì ở trên ở trên mạng thì nó bán rất là nhiều luôn thì đây mình dẫn chứng cho các bạn luôn nha là ví dụ như bây giờ mình vô trang Google mình sọ mình gõ là pin sạc AA ha. cái pin này nó có ký hiệu là pin AA gọi là hai chữ A nha đó mình vào trong đây mình đánh nè mình mình tìm kiếm này ha thì đó là rất nhiều rất nhiều là các trang mạng nó đang bán pin ha giá thì ví dụ như đây là pin giá là 105 nè pin này giá 140.000 pin này là có giá 42.000 pin này giá 90 pin này giá 50 pin này giá 32.000 mình cũng chả biết là pin nào tốt pin nào xấu đâu cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn tối ưu nhất thôi tối ưu hoặc là lựa chọn thông minh tí xíu thôi chứ còn mình không đánh giá cái này nha Tại vì mình không có sử dụng những pin này đó. thì ví dụ như pin này là 180.000 là 4 viên này ha rồi thì bây giờ mình chọn thử một cái chỗ này để mình cho các bạn xem luôn đó bây giờ mình bấm vô đây ha khi mình bấm vô đây thì nó sẽ có cái này nó để giá như thế này để giá mà theo kiểu mập mờ là chín 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 chục ngàn hai trăm bảy chục ngàn đó mình nhìn thì cũng chả khác gì nhau mà tại sao lại có là có vụ là chín chục ngàn có vụ là hai trăm bảy chục ngàn thì mình lướt qua bên đây mình xem ha thì cái sạc nó đây chút xíu mình sẽ nói về cái sạc luôn đó rồi đây ha ví dụ như đây nè pin này nó để là 1100 mAh giờ nè đó là một loại này ha qua đây là 1200 mAh giờ qua đây là 3000 mAh giờ thì đó thì rõ ràng là trên cái cái trang web này nó bán là những viên pin này nó có cái giá tiền thay đổi nhau ha thì các bạn ví dụ như các bạn mà mua pin giá rẻ này nè thì các bạn xài vẫn được nhưng mà nó sẽ nhanh hết hơn nha nhanh hết hơn mà pin này mình mua cái này thì mình vẫn xài được nhưng mà nhanh hơn mà thí dụ như các bạn mua mà pin mà loại 3.000 thì nó sẽ lâu hết hơn thì xuống đây các bạn khi mà các bạn 
muốn đặt mua nữa ra thì các bạn sẽ chọn vào trong đây thì các bạn sẽ thấy nè đó ví dụ như ở đây mình chọn là pin là một cái sạc một cái sạc cộng 4 viên pin thì đây giá 200 mình xuống đây á, một một cái sạc cộng 4 viên pin mà mà 3.000 á thì giá tới 270.000 lần đó nó rõ ràng cụ thể cho các bạn xem ha thì các bạn lưu ý vấn đề đó dĩ nhiên là tất cả là tiền nào của đó nha thì các bạn mà mua pin mà có cái năng lượng cao á, thì các bạn sử dụng được lâu hơn được bền hơn và đặc biệt là khi mà các bạn sử dụng đèn lát á các bạn sử dụng cho đèn lát á, thì nó đánh hiệu quả hơn nha đó là cái bước mà chọn pin thứ hai là bước chọn sạc thì trên đây mình cũng có hai cái sạc này ha có ba cái sạc luôn thì khi mà các bạn mà thí dụ như máy các bạn mà 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 sử dụng hai viên pin thì các bạn mua loại sạc đơn như loại hai viên như thế này ha đó là hai viên như thế này là, là ok đó là một cái sạc và hai viên pin còn trường hợp mà cái máy các bạn mà sử dụng bốn viên pin thì các bạn sẽ mua các bạn sẽ mua là cái sạc loại là loại sạc bốn viên như thế này ha bốn viên pin một sạc như thế này ha đó cái này cũng vậy và cái cục sạc này nó có chức năng là sạc luôn cái pin nhỏ nữa nó còn cái loại pin nhỏ hơn trong này nữa nè pin này pin lớn ngoài rồi ha rồi thì uh, mình vừa hướng dẫn các bạn về cách chọn pin rồi thì đây là cách chọn sạc thì ở đây là bên đại khái là bên đây cái sạc này để là khuyết chạc này ha khuyết là nhanh chạc là chặt gỡ là sạc đó thì khi các bạn xem nè khi các bạn xem vào trong đây thì các bạn sẽ hiểu hơn ví dụ như cái sạc bên đây nè ha cái sạc bên đây nó để là cái 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 nguồn ra của nó nè là 200 mA nhân cho 4 mọi là cái mình mình không có phân tích thì cái số này nhiều hơn mình đã khá mình chỉ cho các bạn biết rồi cái số này nè 200 mA và cái số bên đây cái số bên đây là mỗi lần nó ra là tới 2 mA lần như vậy thì cái 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 số mà 2 2.2 mA này so với 200 200 mA này bằng 0,2 thôi như vậy thì cái sạc bên đây cái sạc này nè nó sẽ sạc chậm hơn cái sạc bên đây cái sạc bên đây thì thời gian sạc nó sẽ nhanh hơn ví dụ như mình cắm bốn cục pin vào cái đế sạc này mình sạc có thể khoảng 2 tiếng là nó sẽ sạc đầy 2 tiếng đến 3 tiếng là sạc đầy một viên pin mà cỡ mà 3.000 mm này nè còn ví dụ như mình các bạn cắm cái cái cục sạc này vào trong đây thì khoảng 5 tiếng 6 tiếng có khi là 10 tiếng nó mới đầy được thì mình không có làm cái một cái clip là so sánh cụ thể nhưng mà chỉ giới thiệu sơ lược cho các bạn đó là nguyên tắc là tiền nào của đó thì cái này giá nó rẻ hơn thì nó sạc lâu hơn còn cái này giá mắc tiền hơn thì nó sạc nhanh hơn là vậy rồi ok mình vừa hướng dẫn các bạn sơ lược về cách chọn pin rồi ha thì hy vọng là các bạn sẽ chọn pin cho mình một cái loại pin nào nó ưng ý mà sử dụng được lâu dài và bền bỉ nha ok chào các bạn